Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera So hari ni kita sambung kepada Tajuk baru, tajuk last Last chapter, so tajuk ni Tajuk apa tu So tajuk yang 8 chapter 8 So pemodelan matematik chapter 8 Mathematical modeling So tajuk ni tajuk yang terakhir lah untuk form 5 Kalau tengok pada tajuk ni nampak macam susah juga Tajuk yang paling susah Tapi untuk SPM ni taklah sebegitulah So pemodelan matematik ni lebih kepada penyelesaian masalah yang yang lebih kepada lahir betul lah yang lahir betul tapi dalam SPM ni dia dia terbuka lah sebenarnya soalan ni jawapan dia terbuka bergantung kepada pelajar kreativiti pelajar kalau bagaimanapun peringkat SPM ni dia dia, dia ni yang cikgu ambil daripada daripada apa ringkasan kurikulum ni je SPM yang kita akan belajar explain mathematical modeling terangkan pemodelan matematik solve real life problems through the mathematical modeling which involve the following instruction so kita nak selesaikan masalah kehidupan ni melibatkan matematik kita akan guna tiga je linear, quadratic dan exponential exponent tiga ni je dah dia tuliskan so bising sikit eh. so ni cikgu ambil daripada buku teks je ni ada awal boleh baca sendiri lah cikgu ambil daripada buku yang DLP punya dan juga yang matematik biasa lah So apa itu pemodelan matematik Baik semua matematik modeling dia lebih kepada Nak ada guna masuk kan? Okay, masuk, okay, masuk. So kita nak selesaikan masalah Pelbagai masalah dalam kehidupan So kita nak guna apa? Kita nak guna Ini <laughs> bergaduh lah So kita nak selesaikan masalah ni contohnya adakah kenaikan paras laut akan memberikan kesan kepada negeri pesisir pantai So bergantung pada pelajar ni contoh je lah ni Contoh If you are raising, raising our sea levels on the coastal region of Malaysia ni So bergantung pada pelajar lah macam mana jawapan dia tu ada yang pelajar kata Air meningkat, libatkan banjir dan sebagainya Ada yang kata tinggal di atas bukit ke penduduk akan berpindah ke, ke bukit ke ada yang kata itu pandangan kan dia kata hmm, banyak rumah terapung dibina satu pandangan mungkin ada yang kata hmm, apa lagi kan dia kata uh, masyarakat akan tinggal dalam air contohnya kira pada dalam air dia pakai oksigen ke pasal dalam air Pulai. Ada juga akan bagi tahu mungkin bina tiup ke dalam air tu Rumah dalam tiup Satu pandangan juga Mungkin ada pandangan lain kata Tinggal kat bulan So tu contoh-contoh lah contoh-contoh So kalau Kalau tajuk ni sebenarnya Kalau 30 orang pelajar mungkin 30 jawapan Macam tu lah kalau bagaimanapun untuk SPM kita tak akan buat macam tu lah Nanti pening juga murid saya nak tanda so kita akan hadkan dia So Macam tu lah ni contoh-contoh lah contoh-contoh Cik Google on je nak tak boleh tengok Dalam Dalam apa teks nanti Okay model matematik dan satu perwakilan bagi satu sistem Senarai yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta melakukan perkara masa depan Sebenarnya, the easy game to qualitative and quantitative understanding Quantity, quantitative dengan quality Quantitative ni berkaitan dengan nombor lah quantity Contohnya, laju kereta contohnya Berapa laju kereta? So kita boleh bagi tahu lah Contohnya laju maksimum kereta yang boleh kita tahu yang kita boleh pergi 300 km per jam. So kita tahu kalau yang kualitatif ni susah juga ha, Susah juga contohnya Durian eh, sedap durian Orang tanya Macam mana sedap durian tu? 
Hmm. Jadi susah nak bagi tahu. Itulah kualitatif. Kalau kualitatif ni biasanya dia akan letak skala lah. Skala. Katanya durian ni bagi pendapat awak berapa skala awak letak daripada 1 hingga 10 berapa kesedapan dia. Okey ada orang jawab 7, 8, 9. Ada orang jawab 1. Okay. Satu. Ada juga. So kalau kita tanya, tidak ada juga yang eh. contoh-contoh yang pelik-pelik lah. Biar kita tanya apa yang skala yang paling apa? Kalau kalau skala 10 ni apa yang awak suka? Nasi lemak je tu dia bagi tahu. Kita rasa macam pelik. Eh nasi lemak skala 10. <laughs> ada juga. So tepulah lah. Tepulang. Bila tu macam terbuka lah. Tepulang orang-orang tu. Okay. Ni adalah komponen untuk selesaikan masalah. Sama so, macam tahun lepas atau tahun lepas kita ada pengurusan kewangan. Yang tu pun terbuka juga. Tapi kita harap jangan terbuka sangat lah. Yang ni pun, yang ni selesai masalah pula. So mengenai pasti masalah, kita kena decide lah, define lah. Masalah apa tu. Membuat anda yang mengenai pasti boleh ubah. Assumption dia. Aplikasi. Aplikasi, kita nak apply apa yang kita belajar, max Menentu sahkan, menentu tak save dengan saya Menentu sahkan, menentu tak save dengan saya Menentu tak save dengan saya Menentu tak save dengan saya Menentu solution dia Harmonikan dia, memurnikan model matematik Dan last kali melaporkan dapatan Ni berapa? Step-step dia lah Step-step dia So ni contoh je lah, contoh Masalah dunia sebenarnya, world problem Masalah yang, yang terletak jauh daripada rumah dan mungkin menjual sekapit. Okay. Ini pasaran yang jauh, dia lebih murah lagi daripada pasaran yang dekat. So, berbala tak kita nak beli yang jauh macam tu lah. Ataupun kita beli yang dekat je. So, mengenai pasti dan masih masalah. So, kita kena tahulah harga sekapit beras. 1 pack of 10 kilogram rice Kita tekan kedudukan dua pasaran yang jarak Kita tekan jarak dia, distance dia Cari maklumat yang berkaitan dengan internet Misalnya harga sekapit beras Okay Okay, cara Cara yeah. Ada function ni buat So, gitu lah Ni, ni, ni contoh je lah Tapi aspek tak lah macam ni Tak lah secara detail macam ni lah So, kita buat andaian dia anda yang ni pun bergantung lah, bergantung Rumah Memandu, kita kena ha, berapa Lepas tu kena pastikan boleh ubah <coughs> Apa yang terlibat Jarak Antara pasar raya, lepas tu harga sekapit beras Pasar raya A berapa Harga sekapit beras Pasar raya B berapa M kadar penggunaan petrol pula H harga petrol semasa S beza dia T beza petrol P yang lah, S distance, the price of that, price of store B, and the petrol consumption, number of that. So kita aplikasi kelas matematik. Hmm, jadi tak ada detail macam ni, jadi contoh je macam tu. So harga pasal ni dua ringgit setengah, dia berapa lima ringgit. Habis yang perlu mesin. So dia kira-kira dapat lah untung dia, kalau dia pergi ke Beli yang jauh tu dapat RM2.50 untung je RM2.50 untung dia Jarak dia Jarak 26 kilo 26 kilo Untung RM2.50 So kita, oh ni rumus ni, kena buat rumus ni So S ni dia buat rumus, model ni asyik kasi kita dekat Model ni boleh lebih kurang pada rumus lah Dia kena pelajar tersangkut dekat rumus ni lah So dia kira-kira S ni adalah kos dia S ni kos kena tinggal S ni S ni okay. Beza harga kos petrol ok so dia kira-kira dapatlah 
Jadi bezakan tiga ini yang cost dia dia RM1.42 Disebabkan S dia cost lebih tinggi daripada petrol tu Untung lebih tinggi daripada petrol maka Okay Mungkin lagi pergi ke B Okay Masih 25 Hari ni, ni nak kira apa? Cari optimal dia yang paling untung sekali berapa So dia dapat nah, Jika jarak dia lebih kurang pada, pada wajar dia pergi pada Pasar IB Kalau lebih daripada 16.6 kilo ni dia dah rugi dah untuk untuk petrol dia Yang ni baca lah kefahaman, kefahaman. Tapi, tapi SPM tak lah secara detail macam ni lah Okay. Refleksi dan model So kita buat ulang kaji masa bahawa Adakah jawapan yang dipenuhi negatif Untuk boleh Masih sabar lagi Adakah ada yang kita relevan Dia boleh dipertahankan Adakah boleh dia mengikut Mengikut Anda yang lain perlu dibuat Kita kena banyak fikir nak untung tak Kita pergi jauh tu Dari segi masa kita Dari segi tenaga kita Itulah, itulah banyak andaian-andaian lah So hmm. Ada yang dia buat di lokasi rumah pasal A dan dia berat-berat Sebab dia gaji suka lokasi ketika tempat itu letak di atas Apa yang dia boleh impact pada jika ada yang baru buat okay. Dia fikir balik lah kalau berubah lokasi dia macam mana pula Dia ni pengetahuan je lah pengetahuan je Okay melaporkan dapat tanya okay. Saya gunakan simbol dan raya semasa melapak ke dalam tu jika perlu simbol dan rajah yang digunakan akan menggambarkan keserahan So kita nak pakai rajah kata pula lah Contohnya nilai bagi masa dibutuhkan hmm. Ataupun penerangan pun boleh yang penting boleh difahami lah Boleh difahami lah Okay contoh Jeremy menyimpan 4000 di bank bunga raya dengan kadar faedah mudah 1.5% annually Jeremy ingin membeli seunit komputer Berapakah tempoh penyimpanan yang diperolehkan oleh Jeremy? A. Kena pasti yang dikenasi masalah dan persoalan di atas okay. B. Tentukan yang ada yang perlu dibuat dan kena pasti pun boleh ubah dalam misalkan masalah di atas So jawapan dia ni dalam masalah ni bergantung pada pelajaran dan jawab asalkan boleh diterima dia guna prinsip dan kadar faedah okay. So andainya banyak andainya yang kita perlu mengandaikan tidak berubah Okay betul juga lah Kita kena andaikan dia tidak berubah Yang kedua Harga komputer tidak berubah hmm. Contoh je lah contoh Eh dah habis dah So um, ada satu lagi kot, ses, satu lagi sesi Yang ni cikgu baca daripada buku teks Mungkin kita ambil bahan daripada luar jugalah Tengok tajuk ni, tajuk ni macam Macam terbuka jugalah, terbuka juga hmm, Tapi peringkat, peringkat SPA ni dia taklah terbuka sangat Nanti susah juga nak tanda tu <laughs> Kalau ada seratus orang, seratus pula Seratus pula idea yang keluar Tapi itulah pemodelan Model matematik tu lain susah tu Bukan susah, bergantung pada kreativiti pelajar lah Keluar kamu Keluarkan apa? Keluarkan formula matematik Kalau dalam peringkat yang dia liskan tadi Kita pakai Kodratik So kodratik ni macam bias, Macam soalan yang kita biasa buat lah Kodratik Masih kena kodratik Linear kari lurus Meningkat mungkin laju ke Exponential ni exponent graf yang melengkung. Macam kodratik juga cuma sehala je melengkung. Nanti kita belajar yang So hari ni sampai situ je lah. Sampai situ je. Kejap je DM. Kalau ada apa-apa nak tanya, tanya lah. Eh baru masuk. Yang penting nanti cikgu hantar balik dengan rekod rakaman. Okay ada apa-apa nak tanya. Ramai yang berlaku Ramai yang berlaku Tak ada Tak ada cikgu <laughs> Boleh baca baliklah buku teks ni So
so, siapa yang baru masuk tu cikgu hantar rakaman lah tapi macam biasa-biasa je apa GM hari ni cikgu baca buku teks je tajuk pemodalan ni dia lebih kepada terbuka lah terbuka dan soalan apa buku teks buku teks bagi tu satu contoh yang yang lebar jugalah panjang lebar jugalah tapi untuk peringkat SPM ni taklah sepanjang itu Okay, kalau tak ada apa-apa kita sampai kat sini So jaga diri masing-masing lah Jaga kesihatan masing-masing So kita pun tak tahu jugalah So kena bina motivasi sendirilah Sarangan kat rumah tu memang cabaran lah kat rumah ni kan Cabaran tu cabaran Peluang pun ada juga kat rumah Banyak peluang juga tu So manfaatkanlah peluang-peluang yang ada Cabaran-cabaran tu jaga-jagalah kawal lah Cabaran tu supaya tak ter terpeseng lah, terpeseng. Tapi tahun ni memang tahun mencabar lah bagi awak lah berbanding dengan tahun sebelum ni. Kalau tahun sebelum ni perlu DG dia boleh meningkat dengan begitu. So kalau, kalau tahun awak ni tak mustahil lah akan meningkat jugalah. Bergantung pada masing-masing lah. Masing-masing -masing batch kena jaga lah. So kita berjumpa besok besok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih.